Miq të programit Familia 7, ja po jemi rikëtyrë së rishë në studio dhe ashtu si thash pak më partë, do të kemi një biznesmen të fëtuar, por për para se të vendosja për temën e intervistës, për atë të shka do të diskutoni, misha duke pa listën e temave që ata mbullojnë për konferenca, apo trajnime të ndryshme, sepse janë një grup biznesmen është që kanë ardhur këtu në Shqipëri për këtë qëllim, për një konferencë. E me gjitha të, një nga temat që më troj që vëmëndi Njërësit janë të reatuar tani në shtëpi, në divanin e tyre, duke ndikur televizionin të vështat, edhe asë që u shkonë mëndja fare për punën. Ma dje disat të tjere kanë haruar fare që nesër është ditë punë dhe duhet të rikthejmë për seri rutinës të tyre. E thash, a javlen të diskutojmë për këtë? Pa tjetër që po. Sëpse duhet të kuptojmë fare qarë se qëfar zoti ka për punën tonë dhe qëfar plani ka i për jetën e gjithë cilit. Kështu që për këtë unë kam fëtuar Ta një më bëra një pasqyrë të kësaj që sa po thash, ka njërës që janë në shtëpia dhe nuk duan të amendojmë fare punën sepse janë të mërzitur me punën e tyre. Ka të tjerë pas taj që e kanë me shumë pasion edhe me shumë dërshirë punën e tyre. Ta një me zipresin që të fillojnë javën edhe me zipresin që të fillojnë punën sepse e duan. Mund të atë regosh pak më shumë në lidhje me këta dy loj personash, dy loj tipash, dy loj karakteresh që shpesheri përbalim një jetën tonë të përdiqme. Të është tja që nëse shko në punë pa pasur një sërnim, një do me thënje, ose një që li më të masë se puna, nëse nuk e shikon si thirje, atëherë sërnimi bëhet fitim monetar, si kur nuk ka gjë më të madhe se sa kashë. Shumë herë njërzit mërzit e në punë, nuk e shohim vetën si njëri që bënë një punë të rëndësishme. Për shëmbë, dy punë torë për ndërtoj një kishë, njëri thot, unë po shtroj tulla, Ka ishbe, tjetëri thot, unë po ndërtoj një katedrale, diçka më të bukur, diçka që t'ja plavdi për rëndis, i dy t'ja kuptojnë që po përmbush qëllimin e ti. Pikërisht, ne imi thirur t'i përdorim të nëti tona, të që një turnik, talentet tona në vendin e punës, si do qoftë shtegu i karierës. Shumë herë egzistojnë dy histori në vendin e punës. E përmenda në fakt, mund t'i quajmë frita e përmbushur dhe bili i mërzitur. Njeri shikon punën si detyr, a i eshtyn ditën sa për të thënë, që të mbaroj dhe të shkoj në shtëpi. Dhe ma dje e orena të punë, shkoni detyruar, nuk ka aspa gëzim për punë. A i nuk ka sënim, do me thënje apo që lim për punën. Punon sa për të bërë adetin. Dikush tjetër e shëj punën si thirin e ti, ka një qëllim, për të është kënaj si të punoj për t'i dhenë lavdi për rëndis. Ka një gëzim, e konsideron si shërbes ku mund të përdojrë dhe në tit dhe talentet. A i beson që është në planin e përëndis që të punojmë, dhe ka një ndryshim shumë të madhë. Njëri është i mërzitur, tjetëri është i përmbushur. Ndë njëherë njërëzit pyesin, po mirë, përse të shkojmë në punë, përse të mos ishte për shumë si në fillim fare, kur Adami dhe Eva i kështë të gjdoj gjë të siguruar edhe nuk i duaj fare të punon të, përse të mos ishte kështu edhe sotë. Për ndia vendosi që pasë rënje se njeri u ta i tha, Adami ti duhet punosh tokën që të sigurosh bukën e përdiqme për familje, cili ishte plani i përëndis për punën? Po të shikojmë që nga filimi, plani përëndis për ne është që të punojmë. Unë të ledzoni nga zanë fila një, vargu dy. Puna nuk është malkim. Zotin a përcaktoj të punojnë para rënjës në mëkat. Të këzana fila 2, vargo 15, Zotin e vendosi Adami në kopshtin me qëllim që a i të punon të atër. Ta shma i për i jep të kuptim dhe do me thënë një punës. Shumë njërës e shikojnë punën si malkim, si të qka që hyri në skenën pas rënjës në mëkat, por nuk është ashtu. Puna ishte përcaktuar nga përëndia. Zotin vetë është pontor, suet që kryoj botën në 7 ditë, Duke qënë se jemi kryuar në imajin e ti, jemi punëtor, do me thëmë punojmë, jemi thirur për të dhëmë frytë. Duke filuar me zana filën, ne jemi thirur të sundojmë bitokë, të kemi autoritet, të nështrojmë tokën, të kemi influencë. 
Influence? Po, kemi një urdër kulturor të ripërtërim botën. Ashtë një bot e rënë në mëkat, por ne jemi thirur, si shpëtimtar jonë, të shpengojmë atë botë dhe një ditë të rikëthemi në atë kopshtin e edenit. Do të jetë më shumë se thjesht i pandotur, do të jetë i përsosur, dhe ne do të vazhdojmë të punojmë në kontekstin që e lorë. Egziston një loj bukurie, kreativiteti dhe zgjuarësie. Atëherë, Zoti është punëtor, ne jemi punëtor. Jemi thirur të punojmë. Puna nuk është malkin. Por, nëse e shikojmë kështu, kjo gjë bënd diferencen më ndistë të menduarit për punë, si dhe tyrë ose si privilegjë. Ka të bëjmë e motivim. Në fillim të intervjistës, Steve, na përmënde dy shëmbuj. Bill dhe Frida, që njëri ishte i kënaqur me punë e vetë dhe një tjetër jo dhe aqë. Tani, duham të përqëndrojmi të këta persona që janë të kënaqur me punën e tyre, që ju e qua një fulfilled Frida, si është të qëndrosh pra në sajës? Qëfar njësijet? Si janë këta persona? Qëfar pozitivitetit? Qëfar energjie për cilin të këtë tjerët? Shumë motivuese. Ka një farë gëzimi. Ne mi thirur të japim lavdi përëndis në punën tonë. Kjo na jepë motivim të ngrihemi shdo dit dhe të punojme me pasion. A i na ka dhe në aftësit dhe ne duhet t'ja ofrojmë ato aftësit zotit për qëllimet e ti për fridën e përmbushur dhe adhurim. Nuk bëhet fjalë për i dhujtari, por puna është një veprim adhurimin daj përëndis. Duke i dhenë falenderim përëndis, duke i dhenë talente tona unike kohën ton, ti mund të kuptojsh vlerën e punës, dhe kjo të drejton të këpërëndia. Êshtë bukur, më pas në djenë gëzim edhe duke i shërbyrë të tjerëve. Kjo i motivon të gjithë për e theje. Nëse mërzitësh me punën, jeta vetë bëhet e mërzitësh me. Askush nuk do që të qëndroj pranë me, dhe me që po flasim për temën e të qënit të përmbushur. Puna nuk është vetëm një thirje, por edhe një mënyrë të jetuari. Në njëherë njërzit me ndojnë që, po mirë, me qënë se puna është plani zotit për jetën time, unë nuk e shosë si diçka të mrekulluesh me punën që jam duke bërë tani. Ashtu si përmënde ti, mund tjetë një punëtor ndërtimi, apo mund tjetë një punëtor i thjeshtë edhe bërë një punë të rëndomë të qëfar do. Edhe a i thotë, po mirë, qëfar plani ka, ose qëfar mendimi ka zotit për punën që jam duke bërë tani? Po mendoja se duhet të adish për shfar të ka kryuar zotë. Këtë mund të adish që në mosh të re, base këtë mund të mësosh nga vlerësimet akademike, dhe nga njëherë zotë i thjesht të thëret për pun të ndryshme në periudat të ndryshme të jetës. Base puna për të cilën zotë i të ka thirur është të qenit nënë, base misionar ose vullnetar. Nuk është gjithmon një karierë ku ti paguhesh, mund të punosh në mënyrat të ndryshme, Nëse punonë në ndërtim, për shëmbët dhe nuk je i lumëtur, nuk je i përmbushur, i je mërzitur shumë. Më basë zotit kalën aty për një kotë saktuar në mënyrë që të të rritë, por më pas do të të qoj në një vend tjetër që bënë për ty. Zotin a ka kryuar me zotësit veçant, me qëllim që të në drejtojnë ato vende ku mund të përdorim aftësit tona për planet e ti. Ne jemi të gjithë të ndryshëm, dhe ka mënyrat të ndryshme se si i drejtoj mjerëzit e përëndia. Unë mund të mësoj nga aftësit tuaja unike, dhe Zotin nuk ua ka dhenë të gjithë njerëzve aftësin unike që unë kam. A i nuk në ka dhenë të gjithëve të njëta dhunti, talente apo thirje. Nëse ke dëshirtje të është thirjen të ndë, cila doj qofta jo, qofte dhe në pun të vështirë, pun të zezë, prap do të gjesh gëzim në të, dhe do të gjesh një qëllim në të, Mase nuk të pëlqenë gjithmonë, mase nuk është e lehtë, për gëzimi vjenë nga i, të cilit po i shërbenë. Rëndësia me madhe nuk është qëfar punë e bëmë, por kujti për ketë. Kër ti e di që Zotë i ka vërë një vullë, që do të thotë për këtë të kam thirur, atë herë ke energji dhe motivim për atë gjë. Do të gjesh një mënyrë se si të abështë dhe do të abështë me gëzim, edhe pse mund tjetë monotone. Për aqë kosa ne nuk jemi duke vjedhur, apo jemi duke bërë një pun të ndeshme, unë kam për shtypin që përëndisi për qenë puna që jemi duke bërë. Dhe për këtë të pakten duhet jemi minjoz dhe të knaqur që kemi të pakten një vënd pune. Po, mendoj se po. Puna mund të japë zotit lavdi, mund të drejtoj njerëzit e ka i, mund të tërheqë të tjere të krishti, kështu që më pas e konsideron punën si një gjithë të shendë. Êshtë më shumë se sa dëtyrë. Njërëzit shohin këtë ndryshim, dhe është më mirë se sa kur punon. Dhe është më mirë sepse kur punon, 
Ti ndihmon tërë kulturën dhe tërë sistemin ekonomik. Kur shet një gjë, kjo ka ndikim të klienti, të familje e ti, të familje të tjera, të kshitësit e tjera, të kompania. Ti kontribuon në më shumë mënyra thjesht duke shkuar në punë. Zotje përdor punën për të bekuar shumë njërës të tjerë në mënyra të ndryshme. Ashtë një gjë shumë e mirë që Zotin a ka dhëmë për të bërë. Shpesherë mund të ketë edhe njërës që janë duke në ndirë kur tani nga televizionin. Mund të jenë student që kanë baruar me rezultatet relativisht të mira, kanë baruar ekonomik apo juridik, edhe këtu në Shqiprin tonë ndodhë shpesh, se të emi një vënd të ende në zhvillim. Edhe ndodhë që nuk gjemë do të pozicion në profesionin që kemi mbaruar shkollën. Edhe shojmë shumë sot të rinjë, ka marjerë për shumë që kanë baruar juridikun apo ekonomikun, punojnë call centra edhe që kanë bërë një shkollë më të mira apo një specializim të tilë, edhe a i thotë nuk është kjo, nuk ndjenë përmbushje në atë që është duke bërë. A ka në një mënyrë se si mund të gjemë që lim në punën që jemi duke bërë, si mund të gjemë që lim të puna që jemi duke bërë? Yes, I think that goes back to, again, Por, përgjigja e kësaj është e themeluar në faktin që Zoti është sovran dhe ka në kontrol jetën. Kura i të vënë një vënd pune, ka një arsye, ka një kuptim. Ka pun monotone si larja enëve, pastrimi dyshemeve, mbledhja e plehrave. Por, nëse bëm për lavdin e përëndis, po jeton si pas historisë të ti dhe jo si pas historisë sa të personale që mund të keshë kryuar për vetën. Dhe e shehë historinë e përjeqme je që një përjeqme dhe një pjesë e gëzimi të ndo tjetë në përjeqësi, të cilës po i afrohem gjithë një e më shumë. Ti duhet të kesh një perspektiv për përjeqësin, nëse që ndronë të këpik pami e përkosh me këtu mbi tokë, gjdo gjë bëhet e mërzitshme dhe monotone. Por nëse kuptonë që një ditë zoti do të përdojë gjdo gjë që ka investuar në ty, në mërëtërin e vetë që do tjetë e përjeqme dhe kushe ditë qëfarë zoti do të Shkrimet thonë që duhet të kemi në mëndje gjërat qëllore dhe jo gjërat toksore. Kur jenë ato situata monotone, mos haro rrugën që pëndjek drejt për jetësis. Kjo kalon sa hapen bëllë sytë. Problemi kulturës së gjithë botës është që për shëmbu, shkolla, në Amerikë shkojmë në shkollë, arsimohemi, martohemi, dhe me zipresim të dalim në pension. Të me thënë, i kemi shpresa të këtë pensione. Biblia nuk thotë gjë për një periud jetë e kur të delë në pension. Nuk ka gëzim fare në këtë mënyrë jetese. Gjithë ato gjëra janë të përkoshme, mund të jenë të rëndësishme, por janë dytësore. Në fund të fundit, nëse i vendosim shpresa të gjëra të oksore, do të kemi një jetë boshe. Shumë njerës mendojnë që gjëra të oksore do t'i bëjnë të lumëtur. Nëse i vendosim shpresa të kretanat në punë, gëzimi mund të shkatrohet në një moment. Por, nëse kemi gëzimi në Zotin, si që thuet e psalmet, mund të gëzohemi në gjdo situatë, mund të falenderojmë Zotin në gjdo qastë. Nëse je në një call center, falenderë Zotin që ke punë, dhe besoj që Zotin i ka gjërat në kontrol. Basë është vetëm për një sezon. Zotin do që të të bëjë ty më shumë si Jezus i në karakter. Më shumë se sa të të lërë në rehati dhe të të japë të gjdoj gjithë të përsosur një jetë. A i ka një plan. Ti duhet të abesosh planin e ti. Të gjithë do të donin të dinin ku do të jemi pas 20 vitesh. Por kjo nuk kërkon besim. Dua të them të rinjve. Besoni të zoti me gjithë zemër. Mbështetunit në mënqurin e ti. Dhe a i do të drejtoj shti gjëtuaj. A i është sovran. Nëse a i ju ka vendosur në një pun të saktuar për momentit, është në regu. Nëse jeni të pa pun aktualisht, prapë Zoti ka një qëllim për ju. Ka mundësi që a i po ju trajnojnë për diçka që do të vi pas. A i mund t'ju përdorë në pun vëllnetare pa pages që t'ju përgatis për thirjen tuaj për fundimtare. Edhe duke gjënë se nesër është të hënë, edhe një pjesë e mirë do duhet të këthejmë për sëri në vëndet e tëre të punës, Do është të një mesash të fundit për ata që nesër do të shkoj në punë, si mund gjenë gëzim të eksa shkoj në mëngjes. Jo vetëm për faktin që është e hanë, po edhe për faktin që kanë një punë. That's right. A lot of people on Sunday start getting a knot in their stomach. They start getting... Po, shumë njërës filojnë të mërzitën që të djelë për faktin se do të kthejemi në punë të hënë. Ata e shojnë punën si një gjë që duhet të adurojnë gjatë javës, që të kënaqen në fund javë. Shto gjë ka të bëjmë e qëndrimin dhe fokusin. Për këtë do të punosh nesër? Për qëfar të ka thiru në mbreti i mbretërve dhe zoti i zotëve? Ashtë një ndërë dhe privilej që të zgjohesh dhe të abësha të gjë. Dhe jo thjesht të shkosh në punë, por edhe të veshë re njerëzit që ke rotu. Zoti ka një plan që të flasësh me ta, ti ndihmosha ta. Për qëfar të ka thiru në mbreti i mbretërve dhe zoti i zotëve? 
minister to, to talk to. There may be broken people that, that are around you that are hurting. Mund të ketë njerëz të rrotull që po vuajnë, që janë thyer, që kanë shumë dhimbje. Dhe ti do të jesh personi që Zoti do të përdorë për t'i inkurajuar. Do të bashkëpunosh me ata për problemet e jetës. Dhe do t'i drejtosh te Zoti. Prandaj kemi shërbesën. E vërteta në punë që njerëzit të kuptojnë që po punojnë për mbretërinë e perëndisë dhe që ne po zgjerojmë mbretërinë e perëndisë nëpërmjet punës që bëjmë. Jo të jeshtë po shkojmë në punë, por po ndërtojmë një mbretëri që do të qëndrojnë në përjetësi dhe Zotë i mund të abej këtë pane, por ka vendosur të na përdorë. Puna është një mundësi për të ndarë në gjilën dhe për të shërbyër. Ne jemi thirur të bëjmë të shepët në mbarë botën, të ndajmë në gjilën. Kjo është një tjetër pikë pamje. Ne sërum mund të bëjmë të gjera që janë pjesë e historisë të ti të madhe. Përveç asaj, pa tjetër që ti dëshiron të përdojrë zhëdhëntit dhe talentet e tua, por edhe mund të jeshtë në një sezon ku nuk pëj përdojrë shumë, prap që limi jytë nuk duhet të ndryshoj pavarësit shfarë punë për bënë, qofte mërzishme, qofte përsosur, me rethana të mira apo të keqëf. Nëse gëzimi ju të shibazuar të krethanat, do të i dhe shandej këndej, do të kesh angës, frikë, shqetsime, mos përmbushje, pak nëjësi. Shkrimi thot të kënaqemi në gjithë shka, të nga zëllojmë në zotin në zdo situatë dhe rethanë. Duhet të kesh një vizion të mathë, një vizion për përjetësin, duhet të kesh një mardhënje personale me zotin, ti e tosh në prezencën e ti, dhe të marrësha të prezencën e zotit me vete ku do që shkonë, gjdo ditë. You're living in his presence and you bring that presence every day to whatever job you go. You are Ti e drita që njerëzit shohim. Në fund ata do të kuptojnë diferencën në jetën tënde. Dhe kjo do të japë mundësi të ndash besimin tënd, të japë shpres, të dishepullizosh, të zgjerosh mbretërinë. Ti jesh pjesë e historisë së Zotit për shpengimin e botës. Kjo nuk do të thot të shkosh në punë kohë dhe të bësh gjëra të kota. Si që thash, perspektiva ka rëndësi. Perspektiva juaj është një perspektivë toksore e përkohshme apo është një perspektivë e shenjtë? Ai konsideron një gjë të shenjtë të bërë për Zotin, apo e konsideron të pavlerë punë, si kur nuk ka lidhje me atë që Zotin për bërë në botë. E po ti e në shërbim të Zotin, të gjithë besimtarët janë në shërbim të Zotin. Ne jemi thirur të punojnë për Zotin, për të mirën e të tjerëve. Jameson të falendroj që ishe me ne, sot edhe për mesajet e mrekullu eshme që ndave me ne, për gjithashtu edhe për punën, që ta shojmë atë për mesajin e mrekullu eshme për punën, që ta shojmë atë si një plant për rëndisë për jetën tonë edhe si vazhdimësi të asaj që Zoti është duke bërë me jetën e gjithse cilit. Ishte kënajsit e të kishim këtu. Thank you for having me, it's an honor to be here. Me ishtë të programit familja 7, ishim e James Justice, i cili është presidenti i Truth at Work në Alabama të shtetëve të bashkuarat Amerikës, i cili anë foli pak për planin e përëndis për punën e gjithse cilit prevesh. Unë shpresoj që nga këj momente në vazhdim, pavarësish punën si jeni duke bërë, të mund të ashihni atë si pjesë të planit zotit për jetën e gjithse cilit prejesh. Vazhdoni që ndroni me familja shtatë.